Soy Jorge Toledo y hoy vamos a hablar sobre cuántos carbohidratos deberíamos comer por hora cuando estamos montando en bicicleta. ¿Qué pasa, Puntal? ¿Cómo te encuentras esta semana? Yo, pues, muy bien, algo cansado porque con tanto entrenamiento para la grave inferno, la verdad que estoy un poquito mmm, extenuado y también he tenido mucho curro en, eh, pues, en la tienda y todo eso. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la importancia de la alimentación cuando hacemos, cuando ciclismo sobre todo de ultra distancia, pero en general cuando montamos en bicicleta. Eh, he visto un par de vídeos, me he estado informando a fondo ya que esto ahora me está tocando muy, muy de cerca porque, como te digo, estoy haciendo tiradas muy largas, una vez a la semana estoy haciendo 9, 10 horas de bicicleta en un solo día y eso al final pues me está dejando agotado y estoy intentando comprender cómo eh, reacciona mi cuerpo eh, comiendo más, comiendo menos e intentando detectar cuánto tengo que comer y qué tengo que comer durante esas rutas tan largas y pues he estado haciendo mucho research en internet acerca de cómo mejorar mi alimentación mientras monto en bicicleta. Como bien sabemos muchos ciclistas, se decía que normalmente hay que intentar comer 90 gramos de carbohidratos por hora eh, cuando estamos montando en bicicleta o haciendo cualquier deporte de larga distancia, ya que poco a poco vamos a ir agotando nuestras reservas de glucógeno y, o, y al final vamos a ir decayendo en nuestro rendimiento e incluso podemos llegar a lesionarnos o prácticamente mm, sufrir alguna pájara de esta que tan famosas son. Entonces, al final, lo primero que te das cuenta es que cuando dices, no, es que tengo que comer cada mes media hora, claro, eso es como un poquito vago el decir, no, pues voy a comer cada media hora, ¿el qué? O sea, ¿qué va a ser una barrita de supermercado que contiene 15 gramos de carbohidratos? Por lo tanto, vas a estar comiendo 30 gramos de carbohidratos por hora cuando se recomienda comer 90 para no empezar a fatigarte, eh, o te vas a comer geles, o vas a comer fruta, o, o te vas a comer un bocadillo, o comida de la abuela en un restaurante. Entonces, cuando empezamos a ser un poquito más conscientes de lo que realmente necesitamos para no tener fatiga y no cansarnos prematuramente, pues eh, te das cuenta de que te tienes que centrar mucho en este asunto. Eh, como te digo, uno de los errores que estaba cometiendo pues, era consumir simplemente barritas de supermercado durante los entrenamientos. Es verdad que eh, no es lo mismo, a lo mejor hay algunos tipos de entrenamientos en los que realmente vamos a intentar buscar pues, no estar perfectamente alimentados pues porque estamos buscando eh, entrenar en ayunas pues por hacer que el cuerpo se esfuerce más en conseguir la energía cuando no tenemos energía disponible o a lo mejor porque estamos intentando bajar peso pero cuando estamos intentando hacer entrenamientos de calidad en los cuales pretendemos ganar potencia o ganar resistencia pues es fundamental que tengamos toda la energía en forma de carbohidratos o, o, o alimentos en general que nuestro cuerpo no te mande para me obtener esa mejora. Por lo tanto, eh, ya te digo, si lo que estás buscando es mejorar o terminar una competición o rendir al máximo, pues vamos a tener que alimentarnos de manera correcta. En uno de los vídeos que estuve viendo en internet del, del canal GCN en inglés, era muy interesante porque eh, un científico, la realidad es que es un científico, un médico, que era el encargado, si no me equivoco, del equipo Bora de hacer estudios de alimentación para este equipo de ciclismo profesional, pues hizo una serie de estudios, en particular en Eslovenia, en el que intervenían ciclistas de élite y, y veían cómo podían eh, alimentarse mejor. Ellos se dieron cuenta que un ciclista de élite podía llegar a comer hasta 120 gramos de carbohidratos por hora. Eh, ten en cuenta, eh, como te digo, que que es un plátano, pues creo que eso son como comerte 5 o 6 plátanos por hora. O sea, ustedes imagínense ir montando en bicicleta y tener, eh, yo que sé, 500 plátanos que comerte. Obviamente esto no es viable porque eh, tendríamos que estar cargando muchísima comida, pero eh, tendríamos que buscarnos la manera de conseguir comer tantos carbohidratos para no perder rendimiento. Entonces, lo que estaba eh, dicho hasta el momento era que lo lógico eran 90 gramos de carbohidratos. Ahora se dice que si eres deportista de élite, puedes llegar a acostumbrar tu cuerpo a incluso comer 120 gramos entonces vamos a tener que tener alguna especie de estrategia para poder comer tanto carbohidrato durante el entrenamiento 
Y él, por ejemplo, lo que recomendaba era utilizar una mezcla de eh, bebidas de estas que contienen car carbohidratos. A lo mejor se suele decir que en un botellín de 600 mililitros, si te tomas como maltodestrina o vitargo o bebidas de este, de este estilo con carbohidratos, pues puedes consumir unos 50 gramos de carbohidratos en esta bebida eh, por hora. Es decir, te tomas un botellín, ya te has tomado 50 gramos y después a lo mejor te puedes tomar una barrita de estas de... Mmm, unos 40 gramos de carbohidratos que las hay de muchas marcas, entonces ya si nos tomamos una barrita cada media hora y esta bebida eh, de 50 gramos, pues más o menos tendríamos unos 110 gramos de carbohidratos por hora, ¿vale? Y claro, tendríamos que llevar esto a rajatabla, yo te aconsejo siempre eh, ponerte unas alarmas en el Garmin o en el ciclo computador que te vayan avisando, oye, tienes que comer, oye, tienes que beber, y también a mí lo que me suele pasar, lo de la comida, no tengo ningún problema porque al final me pongo el número de barritas adecuadas, insisto, de calidad que tengan el número de carbohidratos que a mí me interesa consumir, y pues me pongo la alarma y me la voy comiendo y ya está, y simplemente es fácil de contar, pero claro, cuando tienes un botellín, pues se te echa un poco el tiempo encima eh, y a lo mejor de repente han pasado 40 minutos y apenas has bebido el botellín de los carbohidratos. Entonces tienes que llevarlo un poquito más a ojo. Es bueno a lo mejor si tienes un botellín pues transparente para que tú veas por dónde vas bebiendo. Y obviamente si es un entrenamiento largo o de y ya si es una tirada de ultra distancia, ni te digo, pues vas a tener que llevar más eh, polvitos de estos para meter dentro del botellín cada X... Bueno, si vas a tener que tomarte uno a la hora, pues una, cada hora vas a tener que llenar un botellín nuevo si es que esto es posible dentro de la ruta que vas a hacer. Obviamente los profesionales pues le van cambiando los botellines y le van dando eh, las barritas energéticas o los geles que necesiten durante la ruta. Pero esto mmm, creo que el, en general en el, los deportistas amateurs como nosotros es más complicado. Entonces vas a tener que hacer una especie de estrategia de alimentación pues llevando la alimentación en, en el bolsito delantero en el manillar o en una mochila si es que estás haciendo en duro o lo que sea. Entonces, en resumen, eh, pues súper importante esto de saber bien cómo nos estamos alimentando, eh, entender perfectamente bien el número de carbohidratos que debemos consumir por hora y eh, leer pues los prospectos, las partes traseras de las barritas energéticas o geles para saber exactamente cuántos carbohidratos estamos comiendo. Si por lo que sea, pues quieres comer fruta, plátanos, etcétera, pues normalmente lo puedes buscar en internet de media cuántos carbohidratos puede tener un plátano, una manzana o lo que sea que te vayas comiendo, más que nada para calcular el, eh, el alimento que estás metiendo en tu cuerpo. Esto es sobre todo importante si estás haciendo algún reto de ultraciclismo, tipo de grave inferno o, algún, o alguna prueba de este estilo, ¿vale? Así que nada más, te dejo en el link de la descripción un post en el que he volcado la información de este vídeo del GCN con eh, más datos específicos. Eh, te lo dejo en el link de la descripción para que lo puedas ver y también el link a este vídeo por si lo quieres ver completamente. Espero que te haya sido de utilidad. Eh, a mí, ya te digo, estoy aprendiendo mucho. Este vídeo me ha ayudado un montón y el hacer research online pues también me ha ayudado un montón. Y también, al final, en resumen, es que me voy a tener que gastar una pasta en barritas, geles y carbohidratos en polvo, etcétera, que no está escrito, pero pero bueno, es lo que hay eh, y así pues cuando terminamos un, un entrenamiento de estos de larga distancia pues no acabamos agotados y podemos seguir los entrenamientos los días siguientes, etc. Así que nada más puntal, espero que te haya gustado, suscríbete, dale a like y compártelo con quien le pueda interesar. ¡Hasta la próxima!